guys, uh, welcome to a new ISU Masterclass. Uh, my name is Pedro Saxo and today we're going to talk about extreme dynamics. Very important exercise and before I start uh, talking about this, just wanted to say first, thank you for being there all the time. Remember that uh, these Masterclasses will be uh, uploaded after they're shot on YouTube, on my channel, Pe Pedro Saxo, Pedro Saxo, okay? I would really appreciate that if you're watching this live, if you like it and then you share it, that would help me since uh, these masterclasses are free for everyone. It would help me reach more people out there. So thank you very much for being there. And let's start with this amazing exercise. And remember, this class is going to be taught in Spanish as soon as I finish the masterclass in English. Okay, so today we're gonna talk about extreme dynamics, okay? It's a very simple exercise that I use all the time, all the time. Usually when I warm up, although this, um, this exercise could be played in different scenarios and in different contexts. It depends on what you want to use it for, okay? So, th this exercise is very simple. We usually, when we play notes, for example, we play a 40 note and then we go from 40 to piano, like this. I usually do them longer than that, but that was just an example, okay? So, from, from, from 40 to piano, and there's a diminuendo. We go till exactly the end, the nanosecond before the sound disappears, okay? So that's very important. Well, this exercise rejects completely the diminuendo. So this exercise, you start playing 40 and you go directly to piano, avoiding any kind of transition. <laughs> You guys see that there's no transition, no diminuendo. You start playing G, for example. This is the notes that I'm playing with my alto saxophone. G. And there's no diminuendo. There's no transition. I go directly from forte to pianissimo. <laughs> This is just an amazing exercise, not only for dynamics, which is something that we obviously work uh, on while playing these exercises, it's also, it's also the work that we do with our diaphragm. It's completely amazing. So, again, you pick a note, let's do now for example F, and you go from forte to pianissimo, and try to avoid any kind of transition. So if you guys hear this, is, you guys heard that transition? Did you guys hear that transition? It's a small transition. We don't want any kind of transition there. So th this is the exercise. So we go from 40 to pianissimo, from 40, go back to 40, and they go back to pianissimo very fast. Let's talk about how to make this exercise harder, okay? One way to make this exercise harder is to play it, uh, to make the, the changes faster, to switch from one to the other faster, like this. <laughs> Okay, that's one thing that you can do, although 
you can do this, but first make sure that you know how to distinguish those the both sounds that you want to play. Very important also when you go to piano, the same thing that we do when we play forty. We want a very straight, very plain and pure sound. We need to avoid any unsteadiness. Oh wow, that's cool! Look, man, look at me. I should dance more. So, that, you know, unsteadiness with the sounds, I'm doing all of this so you, I, you, I, I, I show you what, what I'm trying to do. We need to try to play really, really pure, plain, steady. Okay, so that's the exercise today. Actually, let me say something else. If you want to make it even harder than this, now they articulate and with with a strict tempo or, or a rhythm like this. <laughs> Okay, so that's another way to, to do it. So that's going to help you because when we articulate forte and then when we articulate piano, the way we articulate changes. Okay, so it really, it, it really does change. So be careful with that, with those transitions. Okay, well, that was the exercise for today, Extreme Dynamics. So I hope you guys enjoyed it and please practice it because it really helps with a lot of parameters, not only... Uh, dynamics it, uh, themselves but also the way we uh, use our diaphragm and if you have any questions as to how to use the diaphragm remember that you can go to YouTube to my channel Pedro Saxo Pedro Saxo and um, go over the uh, the videos that I shot about diaphragm I actually shot three videos diaphragm 1 diaphragm 2 and you, you know that it's coming diaphragm 3 okay Okay, guys, well, thank you. If you guys have any questions now, for those of you that speak English, now it's the moment. If not, I'll go ahead and teach my class in Spanish, okay? So I'll give you uh, a few seconds to think if you guys have any questions in English while I play something. This is something that is coming to my mind. I don't know why. I might compose something with this. Why that's uh, in my mind all the time. I, I think I, I should do something with this. Well, no question. So I'll go ahead and teach my class in Spanish. So thank you very much, guys, for being there. And remember, this class is going to be uploaded on YouTube as soon as I finish it. Okay? Thank you. Thank you, guys. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase uh, ISU Masterclass. Y ahora voy a enseñar todo esto en español. Tenemos um, una clase muy interesante. He hablado antes de esto, pero debido a que ahora estoy subiendo todos los vídeos a YouTube, este vídeo va a estar, um, va a estar, va a ser colgado uh, pronto. Uh, nada más termine la clase um, y este ejercicio es uno de los más importantes para mí. Cuando caliento y también cuando quiero mejorar algunos aspectos técnicos sobre la manera en la que uh, quiero tocar. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con este ejercicio. Gracias por estar ahí. Recordad que darle a me gusta o compartir el vídeo me ayuda un montón a, a, a llegar a más personas alrededor del mundo. Recordad que estas clases son gratis y gratis permanecerán. Así que vamos a empezar con este maravilloso ejercicio de dinámic, dinámicas extremo. Ex, dinámicas extremo. No me acuerdo ni cómo se llama en español. <risa> dinámicas extremas, quizás. Vamos a llamarle así. Yo creo que se llama así. Dinámicas extremas. Yeah, extremes in dynamics. Ok. Tengo que practicar más mi, mi español, amigos míos. Vamos allá. Entonces, este ejercicio es muy simple. Voy a, voy a hablar del ejercicio 
y después voy a hablar sobre cómo hacer el ejercicio un poco más difícil para aquellos que os gustan los retos como a mí. Normalmente cuando tocamos una nota y queremos llevarla desde fuerte a piano, obviamente hay una transición. ¿Ok? That's, eso, es lo que, eso, eso es lo que hacemos. Llevar, lo llevamos desde fuerte a piano y hay una transición. La transición debe ser eh, totalmente gradual y evitar los escalones. Todo esto lo sabemos. Un ejercicio, por supuesto, muy interesante mantener este ejercicio. Pero este ejercicio da, va un paso más allá porque yo me concentro mucho en cuanto a la resistencia y a la potencia en el uso del diafragma, me concentro mucho en, um, como ya he dicho, en el diafragma. Entonces, en este ejercicio vamos a evitar la transición, vamos a pasar desde fortísimo a pianísimo, sin dejar nada en medio, ¿ok? Entonces el ejercicio sería algo así. <risa> Veis que voy desde fortísimo a pianísimo y estoy intentando evitar cualquier tipo de transición. Esto... Hay transiciones, pero son transiciones muy cortas. No obstante, este no es el objetivo del ejercicio. Tenemos que evitar cualquier tipo de transición. ¿Ok? Vamos desde fortísimo a pianísimo y evitamos cualquier tipo de transición, ¿ok? Este es el ejercicio, ya está. Muy interesante. Para aquellos, de, para, para aquellos que os gusta retos, intentar este ejercicio articulando también. Por ejemplo, elegir un patrón rítmico como por ejemplo este. Hacer el ejercicio desde, for, desde fortísimo a pianísimo sin transición. ¿Ok? No hay transición ninguna, ¿ok? Muy, muy importante. No hay transición ninguna. Entonces... Um, este es el ejercicio. Recordar que tenemos que evitar cualquier tipo, cualquier tipo de transición. Good morning and buenos días for everyone that is saying good morning. ¿Ok? Entonces, tenemos que evitar todo tipo de transición en este ejercicio. Es muy importante porque en este, con este ejercicio estamos, um, estamos uh, practicando con el diafragma, no solo el hecho de identificarlo, oh, mira, aquí, aquí está funcionando. Esta, funciona sobre todo por el extremo, porque estamos, uh, estamos practicando dinámicas extremas, entonces el diafragma tiene que cambiar, tiene que cambiar en su, en su engagement, en la manera en la que lo, lo usamos, podremos decirlo de esta manera, cuando tocamos piano, el diafragma cambia, tenemos que aproximarnos al diafragma de una manera un poco diferente, no muy diferente, pero un poco diferente. También notar que cuando tocamos piano, de, si, cuando tocamos desde fuerte a piano, tenemos un poco de tiempo para hacer una transición con todos estos músculos, desde fuerte al piano. Ahora vais a ver que vamos a ir desde la posición fuerte hasta la posición piano. ¿okay? Cuando digo cambio aquí, hay un poquito de cambio porque tenemos que presionar un poquito cuando tocamos eh, notas piano. Vais a ver que no hay transición y es un ejercicio muy importante. Si algo pasa en escena, si tocáis algún tipo de música que contiene muchos contrastes, estos tipos de ejercicios os van a ayudar mucho a estar totalmente preparados para mm, comunicar el mensaje tan rápido como sea posible y tan claro como sea posible, ¿ok? Muy bien, pues uh, vamos a ver. Muchas gracias por estar ahí. Esto era la clase de hoy, eh, Dinámicas Extremas. Ahora sí, para todos aquellos que habláis en español, si queréis escribir algo, ahora es el momento, ¿ok? Venga, pues Juan Carlos Garrido, grande, grande tú, Juan Carlos, un abrazo grande.
Tiago Tavares, hola desde Rio. Hola. Hola, Tiago. Hudson Muller, good morning, Pedro, from Brazil. Good morning, Hudson. Flavio Tapia, hola, Pedro, ¿articulas al cambiar de dinámica en el ejercicio o es el efecto que se logra con la diferencia del volumen? ¿Qué pregunta más buena, Flavio? No articulo, no estoy utilizando la lengua en absoluto. Es el efecto al cambiar desde fuerte a pianísimo, intentando evitar cualquier tipo de, de, de transición. Podríamos decir incluso, Flavio, que lo que estamos haciendo es articular con el diafragma. El diafragma, ese gran desconocido. Muchas gracias, Flavio. Pregunta súper interesante. Juan Carlos Garrido, muchas gracias. Gracias a ti. Rafael Álama, abrazo, Pedro. Daniel García Centeno... Grande, muy interesante, Pedro, abrazo enorme. Daniel, tengo que hacer algo para ti, porque yo te quiero mucho. Esto es una cosa que solo Daniel García Centeno y yo entendemos. <risa> un abrazo fuerte. Daniel, eres el mejor. Eres el mejor, Daniel. Ese Dani bueno. Ok, continuamos. Tiago Tavares, ¿tú piensas en cambiar algo...? En la embocadura cuando haces dinámicas extremas. Ok, Tiago. Hay un cambio pequeño solo porque cuando tocamos pianísimo tenemos que presionar un poquito más. Para cambiar el para cambiar la en, no, hendidura. ¿Cómo, ¿Cómo puedo llamar esto? El espacio entre la caña y la boquilla. Nosotros no, normalmente presionamos un poco más, ¿ok? Entonces... Hay un poquito de presión nada más, pero la posición en sí no cambia. Es más la presión en la mandíbula inferior, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta. Tiago, Ángel Vergara, cuando haces el cambio de volumen, aprietas la caña al tocar un poquito. Vuelvo a repetir, tocad una nota fuerte y después tocad una nota piano y ya veréis cómo hay un cambio. Necesitamos un poquito de más presión aquí para que el espacio entre la caña y la boquilla se haga un poco más pequeño, eso es natural. Al hacer este ejercicio sin transición vais a ver que el cambio es muy drástico, pero eso es, eso es, es así, eso es lo que hacemos al tocar. Muy bien Ángel, muchas gracias. Daniel García Centeno, por supuesto, lo, 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 lo. por supuesto Daniel, qué maravilla. Pues muchas gracias por estar ahí. Recordar, dinámicas extremas, ¿ok? Ejercicio increíble. Este vídeo va a ser colgado directamente en YouTube y espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo muy fuerte y tener un fin de semana increíble. Thank you guys for being there and I'll see you uh, probably next week and if not maybe in two, okay? Take care. Bye.